¿Qué tal, caseros? Muy buenos días. IMSS autoriza nuevo modelo de créditos a trabajadores jubilados y pensionados. Si tú estabas esperando un crédito, este es el video. Quédate hasta el finalizar del mismo para que sepas todo lo relacionado y puedas realizar este procedimiento. Con la autorización del nuevo modelo de convenio de operaciones 2021 con entidades financieras, se busca evitar sobre endeudamientos y posibles fraudes, además de que se, se otorguen créditos justos ya adecuados a las condiciones actuales del mercado, ¿sí? A fin de evitar sobre endeudamientos y posibles fraudes, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS, autorizó la implementación del nuevo modelo de convenio de operaciones 2021 con entidades financieras. ¿Cómo queda? ¿Cuáles serían los beneficios? para que tanto a trabajadores, jubilados y pensionados se les otorguen créditos justos y adecuados a las condiciones actuales del mercado. En sesión ordinaria, con el aval de los consejeros del sector obrero patronal y gubernamental, se explicó que estas acciones se alinean al nuevo sistema de créditos, tu préstamo fácil y seguro. Recuerda, así lo vas a estar escuchando, tu préstamo fácil y seguro. Y destacan diversos beneficios, como el establecimiento de una norma para que el costo anual total, el famosísimo CAT, sea un máximo de 35% y un plazo no mayor a 60 meses. Además, resaltó que a fin de proteger los ingresos de los trabajadores, Mediante este convenio se reduce la tasa de interés de los préstamos al 25%, toda vez que el nivel actual está por arriba del mercado con la consideración del riesgo de impago. ¿Sale? Sí, el, el miedo de no poder pagar también se establece una vigencia del convenio por dos años y un tope a las comisiones de los promotores a 5%, con el objetivo de evitar el encarecimiento de los créditos al eliminar gastos, ¿sí? que eviten en serio el encarecimiento de los créditos al eliminar gastos de comisión por apertura. Y no solo en este caso, ¿eh? también tú vas al banco y, oiga, ¿qué cree? Tiene un préstamo, ¿Eh, ¿quiere tramitarlo? Sí, y ándale, pues vas a ver y, oiga, es que tiene un cargo por un monto por apertura. Y dices, bueno, pues no inventes. Pero bueno, se autoriza el préstamo hasta del 30% del salario mensual. Pensión o cuantía básica con la finalidad de garantizar la percepción de un ingreso digno y acorde a la capacidad de pago individual. En el nuevo modelo se implementan mecanismos tecnológicos y digitales para facilitar los diversos procedimientos de contratación, incluyendo los datos biométricos. Ya sabes que hoy en día que si el iris, que si el pulgar, que si no sé qué tanto... Sí, señores, efectivamente, incluyendo datos biométricos, tanto del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, como de las entidades financieras. De igual manera, se establecen sanciones por malas prácticas o incumplimientos del convenio por parte de las mismas. Tú dime, para ti como trabajador, para ti como beneficiario, ¿es bueno? ¿es malo? Te invito a que me lo dejes aquí en la cajita de los comentarios. ¿Qué te parece esta nueva información? Recuerda, al contratante se le deberán otorgar estados de cuenta y tabla de amortizaciones del crédito de manera mensual a través del uso de tecnologías para evitar contacto físico. 
Señores, recuerden, ya todo es mediante el celular, ya es todo vía digital, ya escaneos, códigos QR, pedidos, códigos QR, etc. Yo los invito a que se suscriban al canal, estamos llevándoles información de primera fuente, ¿sale? Para que las entidades financieras puedan celebrar convenios con el instituto, deberán apegarse a la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva del mes vigente, para firmar del instrumento referido, así como los estados financieros auditados del ejercicio anterior. Eh, por otro lado, será necesario que éstas cuenten con plataformas tecnológicas que cumplan con los lineamientos y normas oficiales mexicanas para las firmas digitales y validaciones biométricas, así como con unidades especializadas de atención a clientes. Sí, señores, todo este cambio que nos trajo la pandemia, la cuarentena, que todavía estamos en casa algunos, este, estando esperando la tercera ola en México, ya inició el asunto de la vacunación, no solo para los de 60 años en adelante, sino que los de 50 años en adelante ya inició. Eh, los adultos mayores ya en algunos casos les pusieron su primera eh, vacuna. Eh, en algunos otros la segunda vacuna. Van a iniciar los de 50 con la primera. Pero bueno, señores, en verdad ha sido un placer llevarles esta información donde el Instituto Mexicano del Seguro Social autoriza nuevo modelo de créditos, tanto a los jubilados y pensionados, siempre y cuando sean trabajadores. Sí, ya te dejé los requisitos, ya te dejé cómo funciona esta nueva etapa por parte de cómo obtener un crédito, cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, qué se piensa del CAC, para que lo puedas manejar según tus necesidades. Y sobre todo, pues bueno, que te suscribas al, al canal. Regálame una manita arriba si tú necesitas un beneficio de beca para el niño, la niña, para el hijo, para la hija, para el nieto, para la nieta. Pues bueno, este es tu canal. Eh, necesitas un apoyo para madre soltera, viuda, divorciada, separada o madre de familia, este es tu canal. Y sobre todo, ¿tienes algún adulto mayor en casa o algún discapacitado de 65 años en adelante? Tiene un beneficio, tiene el registro para el bienestar con respecto a su pensión. Alguna información que necesites al respecto está aquí en este canal. Te recuerdo que soy tu servidor Robert e enfocado a llevarte información actualizada. Suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video. Bye.